பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோன் இந்த லெசனை பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே இதுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம பிளான்ஸுடைய ஹார்மோன்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம அனிமல் ஹார்மோன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ஹியூமனாக ஹியூமன் உடைய ஹார்மோன்ஸை பற்றி தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகலாம் ஸோ பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி ஹியூமன் எண்டோக்ரைன் பிளான்ட் ஸோ மனுஷனுக்கு நம்ம நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ப்ரொசஸ் அ வர்சலைட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் டு கோஆர்டினேட் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஜஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நிறைய பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே நட நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் தான் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் பா ஃபவுண்ட் இன் அனிமல்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸுடைய பாடியில் பார்த்திங்கன்னா எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான கிளான்ஸ் வந்து இருக்குது எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தி பாடி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸோ இந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் ஒவ்வொரு இடத்துல அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று இருக்கோ அனிமல்ஸ்லேயும் கூட இது இருக்குது தீஸ் கிளான்ஸ் ஆர் கால் டக்லஸ் கிளான்ஸ் டக்லஸ் கிளான்ஸ் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டக்ட் வந்து இருக்காது அதனால தான் வந்து அந்த டக்லஸ் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எண்டோக்ரைனும் டக்ல கிளான்ஸும் ஒன்று தான் தீஸ் செக்ரிஷன்ஸ் ஆர் கால் ஹார்மோன்ஸ் இதில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகளுடைய பெயர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க விச் ஆர் இம் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மைன்யூட் குவான்டிட்டி மைன்யூட் குவான்டிட்டினா ரொம்ப குறைவாக தான் இது சுரக்கும் ஆனால் ஒரு பெரிய பெரிய வேலைகளை வந்து இதை செய்யும் தீ செக்ரிஷன்ஸ் டிஃப்யூசஸ் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அவர் கேரி டு தி டிஸ்டன்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸில் சுரக்கக்கூடிய இந்த ஹார்மோன்ஸ்க்கு வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அதை டக்ட் இல்லைன்னு படித்தோம் ஸோ இந்த சுரக்கக்கூடிய இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக நம்மளுடைய ரத்தத்துலேயே அப்படியே கலந்து பாடி ஃபுல்லாக அது வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிடும் தே ஆக்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கன்ஸ் விச் ஆர் ரெஃபர்ட் ஆஸ் டார்கெட் ஆர்கன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டார்கெட்டோடு தான் வந்து அதை செயல்படும் அந்த எந்த ஆர்கன் மேலே இதை போய் செயல்படுத்த போதோ ஒர்க் பண்ண போதோ அதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா டார்கெட் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போதோ அது டார்கெட் ஆர்கன் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிக் டக்ஸ் டு கேரி தேர் செக்ரேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ்க்கு குறிப்பிட்ட ஒரு டக்ஸ் வந்து இருக்குது அது சேமித்து அதோடைய செக்ரேஷன்ஸ் வந்து சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து அதுக்கு இருக்குது அதனால தான் அது டக்ட் இருக்குது நம்ம எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸில் டக்ட் இல்லை டேரெக்டாக ப்ளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து அது ஃப்ளோ ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் ஸோ அந்த எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ப்ளட்டில் கலக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சலைவரி கிளான்ஸ் நம்ம வாயில் எச்சியெல்லாம் ஊறக்கூடியது அது டேரெக்டாக ப்ளட்டில் போகாது மெமரி கிளாண்ட் மெமரி கிளாண்ட் அப்படின்றது அந்த பால் ஊட்டி பால் கொடுக்குறக்கூடிய அந்த இதான் வந்து மெமரி கிளாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க மே மேமல்ஸ்னாவே குட்டி போட்டு பால் ஊட்டுறது இல்லைங்களா ஸோ அந்த பால் வரக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ் தான் வந்து மெமரி கிளான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ன்றது வே வேர்வை வரக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ் அதான் வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஹியூமன் அண்ட் அதர் வெட்டப்ரேட்ஸ் ஆர் இங்கே வெட்டப்ரேட்ஸ் அப்படின்னா முதுகெழும்பு இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் முதுகெழும்பு இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா இந்த பிக்சரோடு அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பிட்யூட்டரி கிளான் மேலே இருக்கு பிரெயினில் இருக்கு தைராய்ட் கிளான் தொண்டை கிட்ட இருக்கு பேரா தைராய்ட் அதுக்கு கீழே இருக்குது இந்த பிக்சரில் இல்லை தென் பேன்க்ரியாஸ் நம்மளுடைய ஸ்டமக் கிட்ட இருக்கு அதுலேயே ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்றதும் இருக்கு அட்ரினல் கிளாண்ட் அட்ரினல் கிளாண்டில் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுலா அப்படின்ற ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது கொனாட்ஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது டெஸ்டிஸ் ஓவரி ஒரு மேல் குண்டானது ஃபீமேல் குண்டானது தென் தைமஸ் கிளான்ஸ் ஸோ இத்தனை கிளான்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்குது இதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா டி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எண்டோக்
anatomically composed of two lobes and perform different functions. So in the pituitary gland, pathina rend lobes are say patrick. Adh rend may pathina webware functions on the same function on the say other. They are anterior lobe and the posterior lobe. So, this is the end lobes. This is the end lobe. 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 So, this is the end lobe. 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 So, this is the end lobe. 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 The intermediate lobe is non-existent in humans. An intermediate lobe under the irk and a manishan would be a pituitary gland ladder. The pituitary gland forms the major endocrine glands in most vertebrates. So Pirmbalana Virenangala the pituitary gland the Mandaruma Mukemana or gland. It regulates and regulates and controls other endocrine glands, and so it is called as master gland. This is the pair of the master gland. This is the gland that is the endocrine glands. control the control of the master gland. Hormone secreted by the anterior lobes adenohypophysis of pituitary. So, in the anterior posterior and pericroma, the anterior lurk could be on the pituitary gland like in a la seropical soraka, in a la hormones kataka the namaka abdina is composed of different types of cells and secrete hormones which stimulate the production of hormones by other endocrine glands. So, the Palavahayana cell colors are a patrick in the anterior and anterior pituitary. இது என்ன பண்ணது அப்படினா ஒரு ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்குது அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுதுனா மற்ற எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய படிச்சோம் இல்லீங்களா தைராய்டு ஹைப்போதைமஸ் நிறைய படிச்சோம் இல்லீங்களா சோ அந்த மற்ற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் प्रोड्यूस பண்றதுக்கு உரு ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குறதுக்கு தூண்டுதலா இருக்கமா இது தூண்டி விடுதமா ஸ்டிமுலேட் பண்ணதமா the hormone secreted by anterior pituitary are so in the anterior pituitary one the nla hormones are the growth hormone number one of the most important thing is hormone growth hormone thyroid stimulating hormone then adrenocorticotrophic hormone gonadotrophic hormone which comprises the follicle stimulating so this is the follicle stimulating order this is the gonadotrophic hormone and luteinizing hormone Prolactic. So, this is the one that we have to talk about. Growth Hormone. So, here we have to say the anterior pituitary gland. We have to learn the endocrine glands. We have to learn the endocrine glands. So, what do we have to learn the endocrine glands? We have to learn the growth hormone. GH. Promotes and promotes the development and enlargement of all tissue of the body. So, nama orang lalak kuli over tissue, anda perasa harta kita kuli mana size kita walar kita itu mukjima anda uru promote panade. It stimulates the growth of muscles, cartilage and long bones. So, nama orang muscles, nama orang cartilage, bone, yang lama walar kita itu tuund tuund dala anda iru. Controls the cell metabolism. So, cell kulla nada kuli, semua sel halio itu control panade. Nada growth hormone apa dinta hormone. The improper secretion of this hormone leads to the following conditions. Or well, in the growth hormone abdin rudu sariya surakala. Ila adi kama soran darche. Abdina yen nala narako. Abdina first draftism abdina nusa. Draft drafts ab draft abdina chinnna din artho. Zeng draftism abdina nena. Cause by decrease secretion of growth hormones. In the growth hormone rombo koraiva surakde abdina. In the draftism abdingira or idu mande yer pade. முக்கியமா இது கொழந்தைகள் தான் வந்து உருவாகுது த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டண்ட் க்ரோத் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே குள்ளமாகவே இருப்பாங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களா சின்னதாகவே இருக்கும் அந்த உருவம் வந்து சரியாக வளர்ந்துருக்காது டிலேட் ஸ்கெலிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ் அந்த எலும்புகள் எல்லாம் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது மென்டல் டிசபிலிட்டி மூளையுடைய வளர்ச்சியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப குள்ள குள்ள குள்ளர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப குள்ளமாகலாம் இருப்பாங்க வளர்ந்தாலும் சின்ன பிள்ளைங்கள மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராஃபிசம்ன்றதுனால தான் Then gigantism, gigantism abdi na, we peris, rombo peris sen arto. So apo draftism under the in the growth hormone koraiva sorakar dana layer padukre. In the gigantism abdi under the in the growth hormone rombo adhi kama sorakde abdi na koran da gelle layer paduk. Maina idra end me chinnna koran da gelle layer padukre. Or idu da ande, idu. So idu me in the gigantism u pati na koran da gelle arko rombo chinnna pelengle arpa ngana rombo perissa valandir pangga pakar dika rombo uru am pati na rombo perissa arko peri. Peri-peri kalhal, peri-peri 
உடம்பு எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ஜைஜாண்டிசம் இந்த பிக்சரில் காட்டியிருப்பேன் ட்ராஃபிசம் ஜைஜாண்டிசம் ரெண்டுமே காட்டியிருக்கேன் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஓவர் க்ரோத் ஆஃப் ஆல் பாடி டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கன் இண்டிவிஜுவல் அட்டை அட்டைன் அப் நார்மல் இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட் ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்துருவாங்க அது ஜைஜாண்டிசம் அக்ரோமிகலே எக்ஸஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் இன் அடல்ட்ஸ் மெல் லீட் டு அப் நார்மல் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹெட் ஃபேஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் ஸோ அந்த ட்ராஃபிசமும் ஜைஞ்சாட்டிசமும் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களில் குழந்தைங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த அக்ரோமிகலை அப்படின்றது பெரியவங்களோட உடம்புல ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து இது அக்ரோமிகலை இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் சுரந்துருச்சு பெரியவங்களுக்கு பெரிய கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய கொஞ்சம் வளர்ந்தவங்களுக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய முகம் பெருசாக இருக்கிறது அவங்களோட கால்கள் பெருசாக இருக்கிறது கைகள் பெருசாக ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பெருசாக அப் நார்மலாக ஒரு க்ரோத் வந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா அக்ரோமிகலே அப்படின்றோம் இப்போ தைராய்ட் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன் அடுத்த ஹார்மோன் என்ன த என்ன வந்து சுரக்கிறதுக்கு இது தூண்டி விடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஹெச் தைராய்ட் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன் கண்ட்ரோல்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் தைராய்ட் கிளான் கோஆர்டினேட்ஸ் இஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் ஸோ தைராய்ட் கிளாண்ட் அப்படின்றது நம்மளோட தொண்டையில் இருக்குது அந்த தைராய்ட் கிளாண்ட் வளர்கிறதுக்கும் அது கூட நான் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அது செய்கிறதுக்கும் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுக்கும் இந்த டிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து தூண்டி விட்டுட்ருக்குது தூண்டுதலாக இருக்குது அடினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் ஏசிடிஹெச் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அட்ரினல் கிளான் ஃபார் தி ஸ்டிம்லேட்ஸ் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அட்ரினல் கிளான் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இட் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த தி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஸோ அட்ரினோ கார்டிகோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அட்ரினலில் அட்ரினல் கிளானில் பார்த்திங்கன்னா அட் கார்டிக் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுலோ அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அட்ரினோ கார்டெக்ஸ் மட்டும்தான் மெயினாக சொல்லுது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் சுரக்கிறதுக்கு இது தூண்டுதலாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து கொனாடோ ட்ராஃபிக் ஹார்மோன் கொனாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷுவல் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூட்ரஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா யூட்ரஸ் இருக்கும் பாய்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டஸ் இருக்கும் ஸோ அது கொனாட்ஸ்னாவே செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல ஸோ கொனாடோ ட்ராஃபிக் ஹார்மோன் ஜிடிஹெச் ஆர் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸ் விச் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் தி நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கொனாட்ஸ் ஸோ நம்மளோட செக்ஷுவல் ஹார்க் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து சரியான வளர்ச்சி ஏற்படணும் அப்படின்னா இந்த டி ஜிடிஹெச் தான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இந்த ஃபாலிக்கல் இதில் வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்கும் ஒன்று ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஒன்று லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஒன்று இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை வந்து இந்த கொனடோட்ராஃபிக் ஹார்மோனால் தூண்டி விடப்படுது அது சரியான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இன் மேல்ஸ் பாய்ஸ் பாய்ஸுடைய உடம்பு ஆண்களுடைய உடம்புல என்ன ஆகும்னா இட் ஸ்டிம்லேட்ஸ் தி ஜெர்மினேஷ் ஸ்டிம்லேட்ஸ் தி ஜெர்மினல் எபிதிலியம் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பேம்ஸ் ஸோ ஸ்பேம்ஸ் உருவாகிறதுக்கு அந்த டெஸ்டிஸில் ஜெர்மினல் எபிதிலியம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இது ஸ்டிம்லேட் பண்ணுது அதே பெண்ணுடைய உடம்புல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா க்ரோத் ஆஃப் ஓவரியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் ஓவரி ஸோ ஓவரியை வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அதை வந்து ஓவரிக்குள்ளே அது டெவலப்மெண்ட் காட்டுறதுக்கும் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் அதாவது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்றது ஹெல்ப் பண்ணுது தென் லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் லுட்டினைசிங் ஹார்மோனில் ஆணுடைய உடம்புல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரமோட் தி லேட்டிங் செல் ஆஃப் தி டெஸ்டிஸ் டு செக்ரிட் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் தட் இஸ் செக்ஸ் டெஸ்டோஸ்டிரான் அங்கே நம்ம படித்தது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேம் உருவாக்குறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது ஓவரியன் உருவா ஓவரி உருவாகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது அந்த முட்டைன்னு சொல்லுவோம் அது உருவாகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஸ் ஹார்மோன் இருக்குது அது சுரக்கிறதுக்கு இந்த லொட்டி லிட்டின் லிட்டினைசிங் ஹார்மோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதே பெண்ணுடைய உடம்புல என்ன பண்ணுதுன்னா ஓவியுலேஷன் வந்து ஹெல் அங்கே வந்து முட்டை உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபாலிக்கல் ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து முட்டையை உருவாக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த லுட்டினைசிங் ஹார்மோனை அந்த
ஆன்டீரியர் பிட்டிட்டரி கிளாண்டில் சிறக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோலாக்டிக் அப்படிங்கிறோம் லாக்டிக் லாக்டிக்னு வந்துட்டாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது பால் ஸோ லாக்டோஜன்லாம் சொல்லணும் நம்ம ஸோ லாக்டோனாவே பால் அப்போ ப்ரோலாக்டிக் என்ன ஒர்க் பண்ணோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பால் சுரக்கிறதுக்குண்டான வேலையை பண்ணும் ஸோ பிஆர்எல் ப்ரோலாக்டிக் ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பிஆர்எல் சொல்லிக்கலாம் இட்ஸ் ஆல்சோ கால் லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் திஸ் ஹார்மோன் இனிஷியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெமரி கிளான்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஸ்டிம்லேட்ஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் ஸோ இதோடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மெமரி கிளாண்டை வந்து தயார்படுத்துது டெவலப் பண்ணுது அதுக்குண்டான அந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து உண்டாக்குது அப்புறம் குழந்த பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பால் சுரக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு தூண்டுதலை வந்து இந்த ப்ரோலாக்டிக் உருவாக்குது ஸோ ரெண்டு வேலை பண்ணுது ஒன்று ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது மெமரி கிளாண்டை வந்து டெவலப் பண்ணுது அதை வளர வைக்குது இப்போ பிள்ளை பிறந்ததுக்கப்புறம் பால் சுரக்கிறதுக்கு உண்டான ஹெல்ப்பை வந்து இது பண்ணுது ஸ்டிம்லேட் பண்ணுது தூண்டு வைக்குது ஹார்மோன் செக்ரேட்டர் பை தி போஸ்டீரியர் லோ நியூரோ ஹைப்போஃபைசஸ் ஆஃப் பிட்டீரியர் ஸோ பிட்டீரியர் இப்போ ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தா ஆன்டீரியர் லோப் என்னெல்லாம் சுரக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ போஸ்டீரியர் லோபில் என்னெல்லாம் சுரஃபேபிள் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்து பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு அங்கே நிறைய பார்த்தோம் ஈ வரைக்கும் பார்த்தோம் அஞ்சு இருக்கானா இங்கே ரெண்டு தான் வேசோப்ரசன் ஒன்று ஆக்சிடாக்சின் ஒன்று ஸோ வேசோப்ரசனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆன்டிடியூரட்டிக் ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை என்னென்னு பார்க்கலாம் வேசோப்ரசன் ஒரு ஆன்டிடியூரட்டிக் ஹார்மோன் இது ஏடிஹெச்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிட்னி டியூப்யூல்ஸில் வந்து இது இருக்கும் இன்க்ரீசஸ் கிட்னியுடைய அந்த டியூப்ஸ் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டியூ டியூப்ஸில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டியூப்யூல்ஸ் வந்து உள்ளே அந்த தண்ணி யூரினில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து எடுக்கிறக்கூடிய அந்த இது தான் டியூப்யூல்ஸ் சொல்கிறோம் இட் இன்க்ரீசஸ் ரீ அப்சார்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதில் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் தாண்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் இருக்கக்கூடிய தண்ணிகளை வந்து இது அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேசோ ப்ரெசன்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெடியூசஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ யூரின் ஸோ யூரின் வழியாக தண்ணியெல்லாம் வெளியே வராமல் இது தடுத்து நிறுத்துது அண்ட் ஹென்ஸ் தி நேம் ஆன்டி டியூரட்டிக் ஹார்மோன் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி டியூரட்டிக் தடுத்து நிறுத்துதுன்றது தான் ஆன்டிடியூரட்டிக் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஏடிஹெச் ரெடியூசஸ் தி ரீஅப்சார்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் காசஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் யூரின் அவுட் புட் பாலி யூரியா ஸோ அதனால் இது சரியாக சுரக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி வந்து உடம்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் அந்த ஒரு இதுக்கு என்ன பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் டெஃபிஷியன்சி டிஸார்டர் இஸ் கால் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி அதிகமாக உடம்புக்கு தேவையான தண்ணி அதிகமாக யூரின் வழியாக வெளியே வந்துடுது அப்படின்னா அதுக்குண்டான பேர் என்னன்னு சொல்லி டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிட்டிஸ் அப்படின்றோம் அட் த ஆக்சிடாக்சின் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் யூட்டரஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் சைல்ட் பர்த் ஸோ குழந்த பிறக்கும் போது யூட்டரஸில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது சுருக்குது சுருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ஆக்சிடாக்சின் தான் அண்ட் மில்க் எஜெக்ஷன் ஃப்ரம் தி மெமரி கிளாண்ட் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பால் வெளியே வர்றதுக்கு இந்த ஆக்சிடாக்சின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ரோலாக்டிக்கும் கூட பார்த்திங்கன்னா பால் உ உருவாக்குறதுக்கு அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது இது வந்து அந்த பால் வெளியே வரத்துக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து டாக்ஸ் ஆக்சிடாக்சின் ஸோ இதுவும் ரெண்டு ஆக்சிடாக்சின்னு ரெண்டு வேலை பண்ணுது ஒன்று கர்ப்பப்பையை வந்து சுருக்குது சைல்ட் பர்த்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த யூட்ரஸ் வந்து சுரக்குது கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது சுருக்குது ப பிள்ளை பிறந்ததுக்கப்புறம் பால் வெளியே வர்றதுக்கு இந்த ஆக்சிடாக்சின் அப்படி ஆக்சிடாசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா பிட்டிட்டரி கிளாண்டை பற்றி மட்டுமே பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த பிட்டிட்டரி கிளாண்ட் வந்து மாஸ்டர் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் எல்லா கிளாண்டையும் பார்த்துக்குதுன்ற மாதிரி படித்தோம் ஸோ அதனால் அது நிறைய சுரப்பிகள் வந்து சுரக்குது ஸோ அடுத்து வரக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ டிஸ்டன்ட் லோப்ஸ் லாயிங் ஒன் ஆன் எதர் சைட் ஆஃப் தி ட்ரக்கியா ஸோ ட்ரக்கியான்றது நம்மளுடைய சவுண்ட் ட்ராக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பார்ட்டு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் அது ஸோ அதில் ரெண்டு லோப் இருக்குது ஒன்று ரைட் சைடு இருக்கும் ஒன்று லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் எய்தர் சைடு இருக்குதுன்னு சொல்லி படித்தோம் த டூ லோப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ நேரோ பேண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ நோன் ஆஸ் இல் இஸ் து
அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலுடைய பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தைரோ குளோபுலின் அப்படிங்கிறதால நிறைஞ்சிருக்கு அண்ட் அமினோ ஆசிட் தைராக்சின் அண்ட் அயோடின் அவர் இன்வால்வ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து சுரக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் வேணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தை தைரோசன் அப்படின்றதும் அயோடின் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ரெண்டு அமின் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து தேவை தைராய்டு ஹார்மோன் சுரக்கிறதுக்கு த ஹார்மோன் செக்ரெட் பண்ணி தைராய்டு கிளான்ஸ் அவர் இந்த தைராய்டு கிளான்ஸ் என்னெல்லாம் ஹார்மோன் செக்ரெட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரை அயோடோ தைரோடின் T3 த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் டெட்ரா அயோட் அயோடைரானின் ஆர் தைராக்சின் டி ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் தொண்டைக்கிட்ட இருக்குது ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அதோடைய வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த பை பை மெயின்டெயினிங் தி பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ஆஃப் தி பாடி ஸோ நம்ம உடம்புடைய மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து கரெக்டாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உதவுது அதாவது அந்த டைரக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ்லாம் கரெக்ட் ஆகிறது நம்மளோட உடம்பு பாடி வெயிட்டாக போடாமல் பார்த்துக்கிறது அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த தைராய்டு பார்த்துக்குது ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அது எக்ஸாக்டாக வச்சுருக்கோம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இது ப்ராப்பராக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கும் கண்ட்ரோல்ஸ் ரோட் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் போன் ஃபார்மேஷன் ஸோ நம்ம உடம்புடைய அந்த க்ரோத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் கரெக்டான அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிடும் போன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியமானது எசென்ஷியல் ஃபார் நார்மல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு பர்சனுடைய ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஃபிசிக்கலி மென்டலி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே தேவை அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன் எக்ஸாக்டாக சுரந்தால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது க்ரோத் கண்ட்ரோல் பண்ணுது வெயிட் பார்க்குது பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுது சென்ட்ரல் நம்ம சிஸ்டம் இதை பார்த்துக்குது ஸோ ஓவரால் இது பார்த்துக்கிறதுனால இது மெயின் பர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க ரெகுலேட் செல் மெட்டபாலிசம் ஸோ செல்லுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து இது பார்த்துக்குது அடுத்து தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஒருவேளை இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது என்னெல்லாம் நடக்கும் இந்த டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்பட்டால் என்னெல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஏற்படுது இட் இஸ் இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ரீஷன் அதாவது இந்த தைராய்டு ஹார்மோனுடைய செக்ரீஷன் வந்து குறைவாக இருக்குது டிக்ரீஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஏற்படும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இது இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஏற்பட்டால் அது வந்து ரொம்ப குறைவாக சுரக்குது தைராய்டு அப்படின்னா என்னெல்லாம் ஏற்படுது சேஞ்சஸ் வருது நம்ம உடம்புல அப்படின்னா காய்டர் கிரிட்டினிசம் மிக்சிடமா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஃபார்மேஷன் வந்து நம்ம உடம்புல ஏற்படுது அது என்னென்னு ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் காய்டர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் டியூ டு தி இன்அடிக்குவேட் சப்ளை ஆஃப் அயோடின் இன் ஆர் டயட் நம்மளுடைய ஃபுட்டில் கொஞ்சம் தே தேவையான அளவுக்கு அயோடின் நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதுதான் இன்அடிக்குவேட்னு சொன்னால் அது தேவையான அளவுன்றது தான் அடிக்குவேட் இன்அடிக்குவேட்னா தேவையான அளவு எடுத்துக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ எடுத்துக்கிட்டால் எடுத்துக்காமல் இருந்தால் இந்த காய்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு இது வந்து ஏற்படும் நம்ம உடம்புல முக்கியமான தொண்டை தொண்டைக்கிட்ட ஏன்னா தொண்டைக்கிட்ட தான் ஹா தைராய்டு இருக்குது திஸ் இஸ் கா திஸ் இஸ் காமன்லி ப்ரவாலண்ட் இன் ஹிமாலயன் ரீஜன் டியூ டு தி லோ லெவல் ஆஃப் அயோடின் மோஸ்ட்லி இந்த காய்டர் எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் பார்த்து நம்ம இந்தியாவில் ஹிமாலயன் ரீஜனில் அந்த மலை மலையாஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனில் வந்து இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அங்கே சாயலில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே அயோடினுடைய கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஏற்படுது இட் லீட்ஸ் டு தி என்லார்மெண்ட் ஆஃப் தி தைராய்டு கிளான் அந்த தைராய்டு கிளாண்டு கிளாண்டுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து வளர்ந்துருது அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குது விச் ப்ரொட்யூட்ஸ் அஸ் தி மார்க் ஸ்பெல்லிங் இந்த நே கண்ட் இட் இஸ் கால் கைட்டர் ஸோ நம்மளோட கழுத்தில் அப்படியே பெருசாக ஒரு இது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு வீங்கிட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கும் அதை வந்து கைட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கிரிட்டனிசம் இட் இஸ் காஸ்ட் டு டு டிக்ரீஸ் செக்ரேஷன் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஹ
மிக்சடுமா அப்படிங்கிறோம் இட் இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெஃபிஷியன்சி தான் குறைவாக சுரக்கக்கூடிய போது ஏற்படக்கூடியது இது பெரியவங்களில் ஏற்படும் அது கிரிட்டிசிசம் வந்து குழந்தைங்கள்லன்னு பார்த்தோம் இந்த மிக்சடிமா வந்து பெரியவங்க குழந்தைங்களுடைய ஸ்டேஜ் தாண்டி இருக்கிறவங்க கூடியவங்களுக்கு தான் வந்து இது ஏற்படும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மென்டலி ஸ்லக்கிஷ் அதாவது மென்டலி வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இல்லாமல் அப்படியே ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறது தட் இஸ் மென்டலி ஸ்லக்கிஷ் ரொம்ப மந்தமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படும் பாடி வெயிட் வந்து அதிகரிச்சிடும் பஃபினஸ் ஆஃப் தி ஃபேஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் முகம் கை காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி வீங்கிக்கிட்ட மாதிரி ரொம்ப பெருசாகிட்ட மாதிரியெல்லாம் ஒரு இது வந்து இருக்கும் ஒடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் ஒடிமேட்டஸ் அப்பியரன்ஸ் பார்க்குற அப்படியே ரொம்ப அப்படி பல்கியாக இருக்க மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ மிக்சடிமா வந்து பெரியவங்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் கிரிட்டனிசம் வந்து குழந்தைங்களில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த கைட் காய்ட்டர் கிரிட்டனிசம் மிக்சடிமா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு கிளான் தைராய்டு கிளானை சுரக்க வேண்டிய சுரப்பி ரொம்ப குறைவாக சுரந்துருச்சுன்னா ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் அடுத்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஒருவேளை அதிகமாக சுரக்குது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து உருவாக்கும் எக்ஸஸ் செக்ரிஷன் ஆஃப் த தேரோக்ளான்ஸ் விச் லீட்ஸ் இது கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் த சிம்டம்ஸ் இந்த கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ளான சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்யூஷன் ஆஃப் தி ஐபால்ஸ் நம்மளுடைய ஐபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பெருசாக இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வரும் ப்ரொட்ரு ஃபீல் வரும் அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோத்தாலமியா எக்ஸோத்தாலமியா ஆப் ஆப்தா அப்படின்னாவே கண் ஆப் ஆப்மிக் ஆப்தாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கண் டாக்டர்ஸ் ஸோ இங்கே இங்கே அந்த பேர் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஆப்தால்மியா இன்க்ரீஸ்ட் மெட்டபாலிசம் ரேட் அந்த மெட்டபாலிசமுடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ரொம்ப வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் மெட்டபாலிசம்ன்றது இங்கே உடம்புக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த அன்றாட செயல்கள் தான் வந்து மெட்டபாலிசம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது அதோடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஹை பாடி டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் ப்ரொஃப்யூஸ் வெட்டிங் அதிகப்படியான வியர்வைகள் உண்டாக்கும் லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் கம்மியாக சுரந்துச்சுன்னா பாடி வெயிட் அதிகமாகிடும் ஆனால் அதிகமாக சுரந்துச்சு அப்படின்னா பாடி வெயிட்டை ரொம்ப குறைவாக ஸோ ஆப்போசிட்டாக இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நர்வஸ்னஸ் ஸோ ரொம்ப அந்த நர்வஸ் வந்து வீக்னஸ் ஆகிரும் இதெல்லாம் வந்து அதிகமான தைராய்டு சுரப்புக்கு சுரக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் அந்த இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிசீஸ்க்கு உண்டான பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் The parathyroid glands are four small oval bodies that are situated on the posterior surface of the thyroid lobes. So, if you look at thyroid, you can see the thyroid. So, if you look at the thyroid, you can see the thyroid gland. There is a parathyroid gland. The chief cells of the glands are mainly concerned with secretion of parath hormone. This main value is the main value. The cells are the main value of parath hormone. This is the hormone that is the main value of parath hormone. அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது அந்த பேரத் ஹார்மோனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கிது அப்படின்னா த பேரத் ஹார்மோன் ரெகுலேட்ஸ் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெட்டபாலிசம் இந்த பாடி ஸோ நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கால்சியமையும் பாஸ்பரஸையும் சரியான அளவு வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பேரத் ஹார்மோன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது த ஆக்ட் ஆன் போன் கிட்னி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாயின் டு மெயின்டைன் பிளட் கால்சியம் லெவல் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய போன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் இருந்தால் தான் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த கால்சியம் எல்லாம் கொண்டு போய் போனில் கிட்னியில் இன்டஸ்டைனில் இன்டஸ்டைனில் வந்து அந்த ஸ்டமக்கில் ஸ்டமக்குக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த பைப்ஸ் அதான் இன்ட்ரெஸ்டைன் குடல் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் பிளட்டுடைய கால்சியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது பேரத் ஹார்டம் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஒருவேளை பேரத் ஹார்மோன் வந்து சரியாக சரியாக ஒர்க் பண்ணலை சரியாக ஹார்மோன் வந்து சுரக்கலை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா த செக்ரிஷன் ஆஃப் பேர தைராய்டு ஹார்மோன் கேன் பி ஆல்டர்டு டியூ டு தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ எப்படியெல்லாம் இந்த பேரத் ஹார்மோன் சுரப்பியை வந்து இது பண்ணலாம் ஆல்டர் ப இது எப்படியெல்லாம் ஆல்டர் ஆகும் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் பேரத் ஹார்மோன் கிளான்ஸ் ஸோ பேரத் ஹார்மோன் கிளான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த பேரத் ஹார்மோன் அப்படின்றது சுரக்காமல் போயிடும் டியூரிங் தைராய்டெக் தைராய்டெக்டமி அப்படின்னா தைராய்டு தைராய்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க சில சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அது தைராய்டு ஹார்மோனியே வந்து சாரி தைராய்டையே வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அப்போ இந்த பேரத் ஹார்மோனும் சரியாக ஒர்க் ரிமூவல் ஆகி சரியாக ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும் ஸோ தைராய்டெக்டமி அப்படின்னா தைராய்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்ஜரி அதுதான் இப்போ
மசில்ஸ் எல்லாம் இப்படி பிடிச்சிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் அந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து டெட்டானின்னு சொல்கிறோம் சஸ்டைன்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் இன் ஃபேஸ் லேரிங்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் கையில் காலில் முகத்தில் லேரிங்ஸில் அப்படின்னா தொண்டைக்கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து மசில்ஸ் வந்து ஸ்பேம் ஆயிரும் அதாவது ஒரு மாதிரி பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது அது டெட்டானின்ற ஒரு கண்டிஷன் பெயின்ஃபுல் கிராம்ஸ் ஆஃப் தி லிம்ப் மசில்ஸ் ஸோ கையில் காலில் பார்த்திங்க அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அந்த சிலுக்கு சுலுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பயங்கரமான ஒரு வழியோடு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து கிராம் போயிடும் இதான் வந்து பேரத் ஹார் ஹார்மோன் குறைவாக சுரக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தைராய்டெக்டமி அந்த வேர்டை கொடுத்து அது என்னன்ற மாதிரி கேட்குறதுக்குண்ட வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பேன்க்ரியாஸ் என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் பேன்க்ரியாஸ் இல்லையா இன்னொன்று என்னென்னா ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு கிளாண்ட் இருக்குது ஸோ பேன்க்ரியாஸ் இஸ் அன் எலாங்கேட்டட் எலாங்கேட்டட்னா பெருசாக இருக்கக்கூடிய எல்லோயிஷ் கிளாண்ட் எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்ட் சுட்சுவேட்டட் இருந்து லூப் ஆஃப் ஸ்டமக் லூப் ஆஃப் ஸ்டமக்னா இந்த இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்க பாருங்க அந்த வயிறு முடிஞ்சு இந்த யு ஷேப்பில் சி ஷேப்பில் ஒரு வயிறுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்லாம் வரும் ஸோ அந்த வளைவு இருக்கக்கூடிய இடத்துலன்னு அர்த்தம் லூப் ஆஃப் ஸ்டமக் அண்ட் டியோடினம் ஸ்டமக்கும் டியோடினமும் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்றது இருக்குது இந்த பிக்சரில் அந்த லைட் க்ரீம் கலரில் இருக்கிறது பேன்க்ரியாஸ் இட் இஸ் என் எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் என்டோக்ரைன் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த பேன்க்ரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எக்ஸோக்ரைனும் என்டோக்ரைன் ரெண்டுமே அதாவது பிளட்டில் டைரெக்டாகவும் ஃப்ளோ பண்ணிடும் அது இல்லாமல் தன் அந்த பேன்க்ரியாஸ் உள்ளேயும் சிலது சில சுருப்பைகள் வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா நம்மளோட பா ஃபுட்டோடு அது கலந்தும் கொடுக்கும் அதனால் இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் இது வந்து செய்யக்கூடியது த எக்ஸோக்ரைன் பேன்க்ரியான் செக்ரீட்டு செக்ரீட்ஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் விச் ப்ளேஸ் அ ரோல் இன் டைஜஷன் டைஜஷன் வைல் ஸோ இந்த எக்ஸோக்ரைன் நம்ம இது ரெண்டு வா ரெண்டாகவும் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எண்டோக்ரைன் பே எக்ஸோக்ரைன் பேன்க்ரியாஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அப்படின்னு ஒன்று சுரக்கும் அது என்ன பண்ணோன்னா டேரெக்டாக ஸ்டமக்குக்குள்ளே விடும் அந்த ஸ்டமக்குள்ளே விடும்போது டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பல வகையான அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபேட்ஸ் அதெல்லாம் டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்போ எப்படி என்டோக்ரைன் இது அப்படின்னா வைல் தி என்டோக்ரைன் போர்ஷன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் இதில் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் உடைய வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பிளட்டுக்குள்ளேயே வந்து அதோடைய ஹார்மோனை வந்து சுரந்து கொடுக்கும் கலந்து கொடுக்கும் அது வந்து ஹைலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தைலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேட்ஸ் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் நேம்லி ஆல்ஃபா செல் அண்ட் பீட்டா செல் ஸோ இதில் ரெண்டு வகையான செல்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா இருக்குது பீட்டா இருக்குது ஆல்ஃபா செல் என்ன சுரக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்கும் பீட்டா செல் என்ன சுரக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து நமக்கு சுரக்குது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேன்க்ரியாட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பேலன்ஸ் பிட்வீன் இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோகான் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் நெசசரி டு மெயின்டைன் பிளட் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த இன்சுலினும் குளுக்கோகானும் பார்த்திங்கன்னா சரியான அளவில் வந்து இருக்கிற ஒன்று அதிகமாக ஒன்று குறைவாக இருக்கும் போது அது பிளட்டில் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் லெவல் கரெக்டாக இருக்காது ஸோ நம்ம பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கு இந்த பேன்க்ரியாட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்சுலின் இன்சுலின் இன்சுலினுடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப்ஸ் இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன்டு குளு குளைகோகான் விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் லிவர் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஸோ அதிகப்படியான குளுக்கோஸை என்ன பண்ணோன்னா க்ள க்ளைகோகானாக வந்து இது கன்வெர்ட் பண்ணி லிவர்லேயும் நம்மளோட ஸ்கெலிட்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ்லாம் சேகரித்து வச்சுக்கோ அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ இட் ப்ரொமோஸ் தி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் டு த செல் குளுக்கோஸை நம்மளுடைய செல்லுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பயணம் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்சுலின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் டி இட் டிக்ரீஸஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் பிளட் ஸோ அதிகமான பிளட் அதிகமான குளுக்கோஸ் நம்மளுடைய பிளட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து குறைச்சி குறைச்சி இந்த இன்சுலின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் குறைச்சிட்டு பேலன்ஸ் லெவல் லெவலை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கும் குளுக
the deficiency of insulin causes diabetes mellitus it is correct so sugar sugar irukku nu solrom illaya andha idha dhaan andha enna solrom appadina diabetes mellitus appdin solrom increase in blood sugar level so adhigamana glucose level la vande nammude blood la vande sugar level vande adhigama irudhu andha idhukku enna peru nu pathina hyperglycemia அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் வந்து யூரின் அதிகமான குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு போகுது யூரினில் வந்து அதிகமான குளுக்கோஸ் வந்து வெளியேறுது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து கிளைக்கோஸ் யூரியா கிளைக்கோஸ் யூரியா யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் அடிக்கடி அடிக்கடி டாய்லெட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது பாலி யூரியா இன்க்ரீஸ் ட்ரஸ்ட் நமக்கு அதிகமான ஒரு தாகம் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுடைய பேர் வந்து பாலி டிப்ஸியா ஸோ இது எல்லாமே ஒன் வேர்ஸை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்க்ரீஸ் இன் அப்பிடைட் அப்பிடைட்டுன்றது அந்த பசி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது தான் இன்க்ரீஸ் இன் அப்பிடைட் அப்பிடைட்டில் நமக்கு இதுவாக இருக்குது அப்படின்னா பாலிஃபேகியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்டமக்கில் ஏதாச்சும் ஒரு நமக்கு ஒரு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அப்பிடைட் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சுலினுடைய குறைவு டெஃபிஷ் இந்த இன்சுலின் வந்து குறைவாக சுரக்குது அப்படின்னா இந்த ஹைப்பர் கிளைசிமியா கிளைக்கோஸ் யூரியா க்ளைக்கோஸ் குளுக்கோ கிளைக்கோஸ் யூரியா பாலி யூரியா பாலி டிப்ஸியா பாலிஃபேகியா இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே ஏற்படும் அடுத்து அட்ரினல் கிளாண்ட் அட்ரினல் கிளாண்ட் ஆர் லொக்கேட்டட் அபவ் ஈச் கிட்னி ஸோ ஒவ்வொரு ரெண்டு கிட்னி இருக்குது நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு கிட்னிக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட் தான் வந்து அட்ரினல் கிளாண்ட் தெர் ஆல்சோ கால் சுப்ரா ரீனல் கிளாண்ட் சுப்ரா அப்படின்றது மேலேன்னு அர்த்தம் ஸோ கிட்னிக்கு மேலே ரீனல்ன்றது அந்த கிட்னியோட சம்மந்தப்பட்ட வேர்ட்ஸ் ஸோ கிட்னிக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரா ரீனல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி அவுட்டர் பார்ட் இஸ் தி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஸோ இந்த அட்ரினல் கிளாண்டுக்குள்ள இது இந்த செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது ரெண்டு அதை வந்து சென்டரில் கட் பண்ணும்போது ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயருடைய பேர் வந்து அட்ரினல் மெடுலா அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே கிட்னியை நம்ம டைசக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மெடுலா கா கார்டெக்ஸ் மெடுலாலாம் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்லேயும் ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்குது இந்த டூ டிஸ்டிங் பார்ட்ஸு ஸ்ட்ரக்சுரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு லேயர்ஸும் இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சுரலாகவும் ஃபங்க்ஷனலாகவும் வெவ்வேறு ஃபங்க்ஷன் வந்து செய்யும் வெவ்வேறு வேலைகளை வந்து இதை செய்யும் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஸோ அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் உடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்க்கலாம் த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் கன்சிஸ் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ மூணு செல் செல் லேயர்ஸ் வந்து இந்த பிக்சர்லேயே தெரியும் பாருங்கள் லைட் ப்ரௌன் க்ரீமி கலரில் இருக்கும் ஸோ மூணு செல்ஸ் உடைய லேயர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் தே ஆர் ஜோனா குளோமருலோசா ஜோனா ஃபேசிகுலேட்டா ஜோனா ரெட்டிகுலாரஸ் ஸோ மூணு லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஸோ அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா செக்ரிட்டட் பை அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஆர் கார்டிகோ ஸ்டீரியாய்ட்ஸ் ஸோ கார்டிகோ ஸ்டீரியாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் இதில் சுரக்குது அதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அது ஒன்று என்னென்னா குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் மினரலோ கார்டிகாய்ட்ஸ் ஸோ குளுக்கோ மினரலோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிக்கிறாங்க தென் இதுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அட்ரினோ கார்டிகல் ஹார்மோன்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா செக்ரிட்டட் பை தி ஜோனா ஃபேசிகுலேட்டா ஸோ இந்த மூணு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் எதில் இது சுரக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோனா ஃபேசிகுலேட்டா அப்படிங்கிற அந்த செல்லேருந்து சுரக்கக்கூடியது தான் இந்த குளுக்கோ கார்டிகாய்ட்ஸ் ஆர் கார்டிசால் அண்ட் கார்டிகோ ஸ்டீரோன் ஸோ இந்த ரெண்டு அந்த ஜால் ஸ்டீரோன் அப்படின்றது அந்த நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அது ஸோ அந்த ஆசிட்ஸா பேஸா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கார்டிசாலும் கார்டிகோ ஸ்டீரோன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் வந்து இது சுரக்குது த ரெகுலேட் செல் மெட்டபாலிசம் ஸோ செல்லுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்டிம்லேட்ஸ் தி ஃபங்க்ஷ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் க்ளைக்கோகான் இந்த லிவர் ஸோ லிவரில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து க்ளைக்கோகானாக மாற்றி கொடுக்குதுன்னு படித்தோம் இல்லைங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸோ அதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அதாவது ஊக்குவிக்கிறது நீ போய் மாற்று அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து தூண்டி விடுறது இந்த குளுக்கோ கார்டிகார்ட்ஸ் அதனால் தான் அதுக்கு பேர் வந்து குளுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கலாம் இட் இஸ் அன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அண்ட் ஆன்டி அலர்ஜெட்டிக் ஏஜென்ட் ஸோ நமக்கு இன்ஃப்ள இன்ஃப்ளமேஷன் ஒரு மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷன் வராமல் இருக்கிறது அலர்ஜி வராமல் இருக்கிறதுக்கு
it helps to reabsorb sodium ions from the re, uh, renal tubules renal tubules abindrathu and the kidney lende veliya varakudiya and the tubes uh, tubes and the kidney ku ulla irukkudiya and the um, tubes ella irukkengala adu valiya da and the urine full appadiye filter aayittu vandukite irukum so and the edathile தவறி எக்ஸ்ட்ராவாக தவறி வந்துட்டுருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு அதையும் தாண்டி வந்துட்டுருக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் அயான்ஸை வந்து ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மினரல் கார்டிகாய்டு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் காசஸ் இன்க்ரீஸ்ட் எக்ஸ்கிரிஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் அயான்ஸ் ஸோ பொட்டாஷியம் அயான்ஸை வந்து அதிகமாக வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த மினரல் கார்டிகாய்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது ரெகுலேட்ஸ் ஸோ இது என்னெல்லாம் எக்ஸாக்டாக சார் நல் ஒரு பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள தேவையான மினரல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது பாடி ஃப்ளூயிட் வேல்யூம் எந்த அளவுக்கு தண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கணும் ஃப்ளூயிட்ஸ்னா அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் பிளட்ஸு வாட்டருடைய கண்டென்ட் அது எல்லாமே இது ரெகுலே எக்ஸாக்டாக வச்சுக்கோ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ எது எந்த அளவுக்கு வெளியே வரணும் எந்த அளவுக்கு உள்ளே போகணும் அப்படிலாம் அந்த ஆஸ்மாசஸ் நடக்கும்போது அந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் பிளட்டில் அதிகமான ப்ரெஷர் இல்லாமல் குறைவான ப்ரெஷரும் இல்லாமல் எக்ஸாக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மினரலோ கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது தென் அட்ரினல் மெடுலா அட்ரினல் மெடுலா இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் குரோமாஃபின் செல்ஸ் ஸோ இது அட்ரினல் மெடு அங்கே வந்து அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் மூணு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு செல் லேயர் தான் அது வந்து குரோமாஃபின் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிச்லி சப்ளைடு வித் சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் ஸோ அந்த சிம்பத்தட்டிக்கும் பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் உடைய அந்த சப்ளை வந்து இந்த அட்ரினல் மெடுலால அதிகமாக இருக்குது ஹார்மோன்ஸ் இந்த அட்ரினல் மெடுலாலேருந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோன் வருது அங்கேயும் ரெண்டு ஹார்மோன் பார்த்தோம் குளுக்கோ மினரலோன்னு பார்த்தோம் இங்கேயும் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது எஃபி எஃபினெஃப்ரின் நார் எஃபினெஃப்ரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஹார்மோன் எஃபினெஃப்ரினுடைய இன்னொரு பேர் வந்து அட்ரினலின் நார் எஃபினெஃப்ரினுடைய இன்னொரு பேர் வந்து நார் அட்ரினலின் சொல்கிறாங்க தி ஆர் டுகெதர் கால்ட் ஆஸ் எமர்ஜென்சி ஹார்மோ ஹார்மோன் இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் வித் இன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எமோஷன் ரொம்ப எமோஷனலாக நம்ம இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன் வந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே சுரக்கும் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு ஆஸ் ஃப்ளைட் ஃப்ரைட் ஃபைட் ஹார்மோன்ஸ் வேகமாக ஃப்ரைட்டனாக பயத்தோட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அதான் ஃப்ளைட் ஃப்ரைட் ஃபைட் ஹார்மோன் ஸோ ஃபைட் ஃபைட் ஹார்மோன் எமர்ஜென்சி ஹார்மோன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்ரிலனின் மெடுலாவில் இருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் தான் அது என்னென்னா எப்பினெஃப்ரின் இல்லைனா அட்ரினலின் நார் எஃபினெஃப்ரின் இல்லைனா நார் அட்ரினலின் ஸோ இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபினெஃப்ரினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரொமோட்ஸ் தி கன்வர்ஷன் ஆஃப் க்ளைக்கோஜன் இன்டு குளுக்கோசின் லிவர் அண்ட் மசில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அந்த அட்ரினலின் கார்டெக்ஸில் வந்து குளுக்கோஸு சுரக்கிறதுக்கு இது வந்து தூண்டி விடும்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா க்ளைக்கோகானை குளுக்கோஸை மாற்றுறதுக்கு இது வந்து தூண்டி விடுது இட் இன்க்ரீஸஸ் ஹார்ட் பீட் அண்ட் ஹார்ட் ப்ரெஷர் ஸோ ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம் இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் வேகமாக துடிக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பய பயம் ஏற்படும் போது ஸோ அந்த வேகமாக ஹார்ட் பீட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வேகமான ஹார்ட் பீட் கொடுக்குறது பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்ரினல் தான் யூஸ் ஆகுது அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் நமக்கு பயம் வந்துருச்சு அடிபட்டுருச்சு அந்த மாதிரி சமயங்களில் இன்க்ரீஸ் இஸ் த ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பை டைலேஷன் ஆஃப் ப்ராங்கை அண்ட் ட்ரங் ட்ரக்கியா ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூச்சு அதிகமாக வாங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அதிகமான நமக்கு மூச்சு அந்த ரெஸ்பிரேஷனுடைய ரேட் அதிகமாகும்போது தான் ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும் போகும்போது தான் நம்மளுடைய இது வந்து நார்மலைஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுடைய ரேட் அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் காசஸ் டைலேஷன் ஆஃப் பியூப்பிள் இன் ஐஸ் ஸோ நம்மளுடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த பியூப்பிள் வந்து நல்லா விரித்து வைக்கிறதுக்கும் அதுக்குள்ளே அந்த லிக்விடிட்டி இதாகிறதுக்கும் அந்த எமர்ஜென்சி சமயத்தில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டிக்ரீசஸ் பிளட் ஃப்ளோ த்ரூ த ஸ்கின் ஸோ ஏதோ ஒரு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா பிளட் வந்து ஸ்கின் ஸ்கின்
the sex glands are of two types of two types the testes and the ovaries so sex glands da vande namba gonads nu solla reproductive glands sex glands el gonads ellame onnu da so idile rendu irukku one testes in one ovary testes vande male la irukk koodiyadu aangal la irukk koodiyadu ovaries vande female la irukk koodiyadu pengal la irukk koodiyadu so testes ude work enna appdin paathina reproductive glands of the males so aangal loda odam la irukk koodiya reproductive gland da vande testes composed of செமி நெஃப்ரஸ் டிபியூல்ஸ் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அந்த இந்த டெஸ்டிஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செமிஃபரஸ் டிபியூல் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் லேடிங் செல் செட்டோ செட்டோலை செல் அப்படின்றது எல்லாமே இதில் இருக்கும் லேடிங் செல்ஸ் ஃபார்ம் தி எண்டோக்ரைன் பார்ட் ஆஃப் தி டெஸ்ட் ஸோ இந்த மூணு பார்ட்ஸில் செமி நெஃப்ரஸ் டிபியூல்ஸ் லேடிங் செல் செட்டோலை செல் இது மூணு பார்ட்ஸில் மெயினாக ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடியது இது எண்டோக்ரைன் பார்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிங் செல்ஸ் அப்படின்றது தான் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எண்டோக்ரைன் பார்ட் அதாவது பிளட்லேயே டைரெக்டாக ஃப்ளோ பண்ணி ஹார்மோனை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு உண்டான இது வந்து லேடிங் செல்ஸ் தான் பண்ணுது தே செக்ரீட் தி மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் கால் டெஸ்டோஸ்டீரான் ஸோ இந்த டெஸ்டோஸோடைய மெயின் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்கிறது தான் இதோடைய வேலை ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டீரானோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இதுக்கெல்லாம் இது உதவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ் ஸோ ஸ்பேர்ம்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு வெளியேற்றத்துக்கு உருவாக்குறதுக்கு இது மெயினாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் மஸ்குலார் க்ரோத் ஸோ ப்ரோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே தேவையான ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை வந்து இது ஸ்டிமுலேட் பண்ண அதிகரிக்குது மஸ்குலாருடைய அந்த க்ரோத் நம்ம மசில்ஸுடைய க்ரோத்தை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் ஸோ செக்கெ செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸில் செகண்டரி ப்ரைமரின்னு இருக்குது ஸோ அதில் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆன் பாடி ஆர் ஃபேஸ் அந்த தாடி வருது அந்த உடம்புலலாம் முடி வர்றது பாய்ஸ் வந்து வள வளர வளர என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த செஸ் பாட்லலாம் ஹேர்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறது இந்த டெஸ்ட் டெஸ்டோஸ்டீரான் தான் டீப் வாய்ஸ் பண்ண அவங்கள வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொண்டையில் வந்து அந்த வாய்ஸுடைய இது வந்து டோன் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெஸ்டோஸ்டீரான் தான் ஸோ இங்கே செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஹேர் ஆன் பாடி ஃபேஸ் இந்த அடி அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாய்ஸுடைய பேட்டர்ன் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறதா வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் ஸோ ஜென்ஸில் பாய்ஸில் இந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் ஓவரி த ஓவரிஸ் ஆஃப் தி ஃபீமேல் கொனாட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி பெல்விக் கேவிட்டி ஆஃப் தி அப்டமன் ஸோ இந்த ஓவரிஸ் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷுவல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்ஸ் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் இது ஸோ இது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் கேவிட்டியில் இருக்கும் பெல்விக் கேவிட்டி அப்படின்றது அந்த வயிற்றுக்கு அந்த இடுப்புக்கு கீழே அதுதான் வந்து பெல்விக் கேவிட்டி அந்த பெல்விக் அந்த மசில்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டை வந்து பெல்விக் கேவிட்டி ஆஃப் தி அப்டமன் சொல்கிறாங்க அப்டமன்றது வயிற்று அந்த வயிற்றுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் தான் வந்து ஓ நம்ம பெல்விக் கேவிட்டின்னு சொல்கிறோம் த செக்ரீட் த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இதோடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தா ஃபீமேலுக்கு தேவையான செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை உருவாக்குறது இதோடைய வேலை அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டிரான் அது டெஸ்டோஸ்டீரான் நம்ம மேல்ஸில் படித்தது டெஸ்டோஸ்டீரான் இது வந்து ப்ரொஜஸ்டிரான் ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ் ஆஃப் தி ஓவரி ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜனை யார் எங்கே சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லேருந்து சுரக்குது ஓவரிலேருந்து சுரக்குது அண்ட் ப்ரொஜஸ்டிரான் ஃப்ரம் தி கார்பஸ் லுட்டியம் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் தி ஓவரி ஃப்ரம் தி ரப்சர்ட் ஃபாலிகல் டியூரிங் ஓவலேஷன் ஸோ இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் லியூட்டியம்ன்றது அந்த ஓவர் யூட்ரஸ் அந்த கர்ப்பப்பையை சுற்றி ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஓவரி அந்த இதுக்காக எக்கை சுற்றி ஸோ அந்த கார்பஸ் லுட்டியம்லேருந்து தான் இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் வந்து உருவாகுது இந்த ஃபாலிகல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகிடும் அந்த நம் நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எக் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்பேர்ம்காக ஸோ ஸ்பேர்ம் வந்து அதில் ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது ரப்சர் ஆகிட்டு மென்சுர மென்சுரல் மென்சுரன்ஸாக வந்து நமக்கு வெளியே வந்துடும் அந்த எக்ஸெல்லாம் வந்து மந்த்லி மந்த்லி அந்த எக் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவலேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வெளியே வரக்கூடிய அந்த இதிலேருந்து ரப்சர் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாலிகல்ஸ்லேருந்து உருவாகிறது தான் வந்து இந்த
it stimulates the maturation of ovarian follicles in the ovary so ovary kulla and the garbapai kulla and the ovary and when the mature agarthuk in the st in the estrogen when the thundi vidhu it promotes the development of secondary sexual characters breast development high pitched voice etc so male ludiya uh, body la eppadi vandu testosterone avangala voice increase pannudhu odambella hair valakudhu valak valarathukku adu help pannudho testosterone help pannudho adhe mari girls ludiya odambla enna la maatrangal erpadum appdi paathina breast ludiya alavu vandu perusaagum valara aarambikkum அப்புறம் அவங்களுடைய அந்த வாய்ஸ் உடைய பிச் பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப கா சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக பயங்கர சவுண்டோடு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வாய்ஸ் மாடியுலேஷன் அந்த பிரெஸ்ட் வளர்கிறது அது எல்லாமே வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜிரான ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜஸ்டிரான் இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் உடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ப்ரீ மென்ஷுரல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் தி யூட்டரஸ் ஸோ மென்ஷுர மென்ஷுரல் சைக்கிள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி யூட்ரஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஏற்படுமோ அதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் தான் இட் ப்ரிப்பேர்ஸ் த யூட்டரஸ் ஃபார் தி இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் தி எம்ப்ரியோ ஸோ இந்த யூட்டரஸை வந்து ஒருவேளை சப்போஸ் ஸ்பேம் போயிட்டு அந்த ஸ்பேம் போயிட்டு அந்த எக்கோட ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோவை தாங்கக்கூடிய இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதுக்கு ப்ரி யூட்டரஸை நம்மளோட கர்ப்பப்பையை வந்து தயார் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹெல்ப் பண்ணும் மெயின்டைன்ஸ் ப்ரெக்னன்சி ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கொடுக்குது இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் தான் அந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து சேஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் ஹெல்ப் பண்ணுது எசென்ஷியல் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாசண்டா ஸோ பிளாசண்டா உருவாக்குறதுக்கு பிளாசண்டா அப்படின்றது அந்த குழந்தையுடைய வயிற்றுலேருந்து தா அம்மாவுடைய வயிற்றுலேருந்து அந்த பைப் மாதிரி ஒன்று வரும் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் பிளாசண்டா ஸோ அந்த பிளாசண்டா உருவாகிறதுக்கு இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் வந்து யூஸ் ஆகும் தென் தைமஸ் கிளாண்டுனா என்னன்னு பார்க்கலாம் தைமஸ் இஸ் பார்ட்லி அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஸோ தைமஸ் வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் தான் பார்ட்லி அண்ட் லிம்ஃபாய்டு கிளாண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்க்கூட பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபாய்டு கிளாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி செஸ்ட் கவரிங் த லோயர் எண்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்கியா ஸோ ட்ரக்கியாலேருந்து ட்ரக்கியாலேருந்து கீழே இறங்கி வரும்போது அந்த ட்ரக்கியால் ஆல்ரெடி நமக்கு தைராய்டு இருக்குது அது கீழே பேரா தைராய்டும் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிக்சர்லேயே காட்டிட்டு பாங்க பாருங்கள் தைராய்டு அது கீழே அப்படியே கீழே வரும் அண்ட் சென்டரில் அந்த க்ரீம் கலர் லேயர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைமஸ் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க தைமோசன் இஸ் தி ஹார்மோன் செக்ரேட்டட் பை தைமஸ் ஸோ தைமஸ் ஹார்மோன்லேருந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தைமோசன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிமுலேட்ரி இஃபெக்ட் ஆன் தி இம்யூன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதுதான் வந்து இம்யூன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இம்யூனிட்டியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வந்து தைமஸ் கிளாண்டு தான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது இந்த தைமோசன் அப்படிங்கிறது இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஸோ லிம்ஃபோசைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ஸ்டிமுலேஷன்ஸாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் வந்து தை தைமோசன் தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பை பை